。帝皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第一百七十五章，弟子缘话音落顶，嘉宁帝负于身后的手猛地一抬，眸中瞳色几变。福又轻轻放下，窗外一直守着的赵福见嘉宁帝把朱砂令收回，赶紧打了个手势，四周以露肩翘的银色寒光悄悄退了回去。前园殿外等着的长青眉目冷沉，早已将身后负着的铁棍握紧。这一切发生在电光火石间，待嘉宁帝重新开口时，仿似一切都未发生。先帝之旨当然算数，只是朕在位已有十八载，比起先帝遗旨。朕的子嗣更有继承大统的资格。未等弟子元开口，他已道：即便朕嗣子王三，仍有弟十三子韩云。他虽年幼，亦不是不可立为储君。你弟家当年虽有禅让天下之德，如今亦有忠君护国之功。但臣就是臣，你若登位，当年和韩帝两家共同逐鹿天下的武侯，皆会生出篡权之心。韩氏镇守江山的八方诸王也会兴兵而起，届时大晋必乱。三国之战刚刚结束，大晋已不能再起兵灾。否则会有亡国之险。弟子元作为大晋的晋安侯君和三军统帅，这一点你应该比谁都明白。所以，弟子元朝嘉宁帝看去，臣就应该以大局为重，隐忍宽厚，对过往不究，做一个忠君爱国的晋安侯君。弟子元的质问，一生比一生更沉。那弟子元，你想如何？我想如何？弟子元负手于身后，眉宇肃冷。晋南十万百姓尸骨之痛，帝家十年叛国之冤，我帝家和晋南百姓的怒火。弟子元朝高台龙椅走去，一步一句，停在嘉宁帝五步之远。掷地之声响彻乾元殿，陛下，非大晋天下不可平，非大晋天下不可平。这句话落入嘉宁帝耳中的时候，他骤觉二十年大晋江山起伏，恍若黄粱一梦。二十二年前，帝圣天禅让半壁江山，称臣于韩氏时，大概从未想过有一日帝氏子孙会站在韩天子面前说出这样一句话：“这是韩家天子，大晋皇室起于韩。”嘉宁帝话语沉沉，终是一句落定。朕可以给你挟天子令诸侯的权利，也可以让帝家凌驾诸王侯和百官之上，和韩家共享皇权。但朕纵愿大晋王，也不会让江山在朕手中改姓。韩云只有三岁，外戚垂弱，诸王侯人心难测，纵立韩云为太子，非二十年之功，他难以握权亲政，让出监国之权，让诸侯百官和帝家互相辖制，反而能让年幼的楚君安然长大。护住韩氏江山，见弟子元不答，嘉宁帝目光一沉，徐徐开口：“若监国之权都无法让你满意，那又像和前太医院院政的两足性命呢？”弟子元眉眼一凝，看来晋言的身份，嘉宁帝知道了，朕会恢复他弟家嫡子的身份，对当年牵扯进东宫调包之事的人，既往不咎。嘉宁帝摩挲着指尖扳指，神情晦暗不明。他好歹也是太子教养长大，朕也曾对他寄予厚望。他如今长着太子留下来的东宫势力。朕顾念着太子旧情，也未曾为难与他。弟子元，朕如今所能做的，皆已做到。你要如何？以二十年皇权换韩氏江山的延续，恐怕也只有嘉宁帝有这个心性魄力。至于禁言，不过是他顺水推舟的一份人情。如今朝野不稳，又像为三朝元老，门生满天下，即便是嘉宁帝也轻易动不得。至于太医院前院政，嘉宁帝一身顽疾，还要靠他续命，更是不会动他。弟子元抬眼。对上嘉宁帝烁烁龙目，一扬手将圣旨收拢，负手于身后，在嘉宁帝的注视下，干脆利落的开口：“摄政皇权交给帝家，我给你还是十年喘息时间。”他说完，转身朝乾元殿外走去。我帝氏族人忍受了十年冤屈和丧家之痛，这份窒息和恐惧，陛下你也该尝尝。帝王之座上，嘉宁帝面上露出一抹怒意，他的目光在弟子元半白的发上一晃而过，终是忍不住开了口：“弟子元。”你何须嚣张？朕输给的不是你，而是朕的太子；朕输的也不是天下，而是朕最优秀的嫡子，大晋王朝将来最睿智的国君。这句话落在乾元殿内，看似平静无波，却又惊涛骇浪。走出乾元殿的脚步戛然而止，弟子元闭上眼，纸上温润的通天喜都无法抹淡指尖的冰冷。他能昂然立于嘉宁帝前问鼎帝位，斥责帝君。却在这句质问前无可辩驳。若无寒夜，西北之境十位准宗师劫杀下，他早已命丧黄泉；若无寒夜，韩帝两家早已陈兵对垒，亦无今日两家掣肘的暂时太平。无论嘉宁帝做错多少，无论韩家欠帝家多少，都无法抹杀寒夜为他做下的一切。你既知道，又何必逼他至此？满是疲惫的声音从消瘦的身影处传来。弟子元推开乾元殿大门，再也没有回头。弟子元的身影消失在逆光下。
嘉宁帝施了所有力气，脸色惨白，吐出一口鲜血，朝王座上倒去。陛下，赵苏太医进宫。赵福从窗外跃进，看着昏倒的嘉宁帝，面露恐慌，急忙唤道：“师爷，被苏太医救回来的嘉宁帝半躺在乾坤殿的软榻上，他一米远处跪着风尘仆仆从西北赶回来的进宫暗卫。暗卫自半个时辰前入宫禀告。”却始终未听到天子开口询问，直到赵福端着汤药入殿，嘉宁帝嘶哑的声音才响起，说：“结果如何？”暗卫低垂着眼，不敢看嘉宁帝的表情。陛下，臣率五百侍卫遍寻北河下游诸城，都没有殿下的下落。这话已经是说的委婉了，实诚话应该是太子寒夜早已埋入河底，尸骨无存才对。软榻上重重的咳嗽声响起，一声急过一声，赵福急忙上前帮嘉宁帝脱被顺气。陛下，您宽着心。这不是还没找到吗？殿下他下去吧。嘉宁帝朝暗卫摆摆手，待暗卫走出，他苍白的脸上愈加疲惫，叹了口气，满是悲凉。朕这个儿子啊，朕把他教得太好了，到头来他一身计谋，满腔谋划全用在了朕身上。他没有给自己留退路，也没有给朕留退路，朕和弟子元都被他套在了这座皇城里。陛下，赵福眼底泛红，却不知如何去劝。没有人比他更明白太子寒夜对嘉宁帝的意义，只是不知道他用命换来的两家太平又能持续多久。赵福，替朕拟旨吧。弟子元入宫见皇的事不算秘密，嘉宁帝昏倒在乾元殿，急召太医院院正入宫的事却被瞒了下来。三日后，久居乾坤殿养病的嘉宁帝颁下一道圣旨，立帝十三子韩云为储君，又向为太子太傅、晋安侯君弟子元为摄政王，统帅百官。摄政监国，这道圣旨后，嘉宁帝还特别拟了一道旨，昭告天下：言前状元郎温硕乃嫡家嫡子，帝进言，从此不必再居侍郎府，回归帝姓。至于嘉宁帝，称自己年事已高，重病缠身，故退居西郊别院，不再理朝政之事。这几道圣旨一道连着一道，轰炸的百官应接不暇，但总算理明白了两个理儿：一是大晋后继有人，储君位上总算有人了；二是这韩家江山往后数十年。怕是要由帝家当家做主了。自此，大晋朝堂翻天覆地。明白了的满朝文武，在圣旨颁下的第二日，潮水一般涌进了晋安侯府。这倒不怪他们墙头草。嘉宁帝眼见着日薄西山，小太子将将三岁，谁又知道如今这位在摄政王位上坐得上还舒坦的晋安侯君，将来的打算呢？毕竟帝家上还有一位嫡子在世，将来大晋江山姓哪家，还真是说不准的事儿。这一次。弟子元没有像一年半前帝家恢复侯位时闭门谢客，他大开静安侯府，受众臣叩拜，更是广邀城中三王五侯入府而宴，善权之术毫不逊于嘉宁帝，只令一众朝官大感意外。不过半月，帝家在朝堂之事犹若星火燎原，凡摄政王令，在朝堂上已当于皇令。自此，大晋权力交叠，正式进入了弟子元的时代。与此同时，西北偏于一城内，昏睡了数月的人堪堪睁开了眼。我以为你回京之日就是帝家入主皇宫之时，为什么改变了主意？静安侯府后院假山石亭里，洛明熙摇着蒲扇躺在美人榻里纳凉，一双凤眼半眯半合，金衣锦带，极尽风流。混迹京城两年，洛明熙至绝无双，燕冠帝都的名头早已盖过了一众王侯世子。洛家长金南十万大军，他在朝中日居高位，又未成亲。成了人人哄抢的香馍馍，连风头正盛的新晋帝家嫡子帝晋言也难以分薄他半分风采。洛明熙如今在京城的名号，怕是只有当年的太子寒夜能越过几分。弟子元懒懒靠在凉亭内的石椅上，正擦拭着一把软剑。他闻言朝洛明熙投了个颇为不屑的眼神，回得吊儿郎当。嘉宁帝还活生生的处在宫里头呢，我现在去拿帝位，怕是他拼着最后几口气也不会让帝家好过。你当拱卫京城的八方诸王和武侯。是摆设不成。洛明熙听着他唠嗑，也不打断，只朝他扬扬下巴，示意他继续说。如今这天下还姓韩，楚军也是正二八经的皇子。八王发兵，名不正言不顺，才按捺下来。那武侯顾忌着姑祖母当年的情分和威慑，看着我监国尚可，可我要真改朝换代，你觉得他们还能像如今一样对帝家一团和气？弟子元在剑锋处试过，眼微微眯起。如今可不是当年韩帝两家半分天下的乱世了。这几年韩帝两家争斗，又用兵西北，可八王武侯的实力半点未损。嘉宁帝若不是也顾忌他们，又怎么会把摄政权交得如此爽快？他这是让我盯着京城外的那些虎狼之师，护着他的小崽子长大呢。洛明熙啧啧两声，摇了两下扇子，你看的倒是透彻。他朝弟子元手中的长剑扫了一眼，漫不经心开口：“就这么简单。八王虽全在外。”
。可嘉宁帝不是个吃素的皇帝，这十几年诸王兵权一直示弱。武侯虽然根基深厚，却被富养在京，族兵早已懈怠，无征战之勇。不过花上数年，八王武侯之势可解。待嘉宁帝驾崩，放眼大晋，为晋南帝家称雄。洛明夕眼微沉，目光一移，望向弟子袁同中，子袁。你是打算永居摄政王位，还是打算改朝换代？帝是替韩。这一问不是洛明熙私心而问。十二年筹谋，追随帝氏之人遍布天下。如今帝晋言身份明朗后，更换门庭，改投在静安侯府门下的文武朝官勋爵世家，哪个打的不是从龙之功的主意？若是帝家从头到尾要的只是短短十年的摄政之权，往后又有谁敢会效忠帝氏？洛明熙这一句是为了帝家身后立着的王侯士族朝官不一而问，擦拭常见的手顿住。弟子袁眼底褪了轻慢和心不在焉，将软件入腰收好。他端起茶壶，满上一杯温茶，递到洛明熙面前。京城处北，向来天寒，你身体一向不好。洛伯母前几日还来信，让我叮嘱你吃药静养，少耗心神。这两年我领兵在外。京城诸事多亏有你在，弟子袁一向不正经懒散惯了，难得有这种温言持重的时候，他眼底的感激真挚郑重。洛明熙愣了愣，接过他递到面前的茶，杯身温润，格外暖人心脾。因着这杯茶，洛明熙略微苍白的脸色都显得红润起来。帝伯父辞世前把你交给我，这些不算什么。他如儿时一般，拍拍弟子袁的头。弟子袁摇头，沉声道。我父亲的托付太重，他托付的不只是我，还有整个帝家。洛明熙摩挲茶杯的手一顿，抬头，只一句话，他便明白了弟子袁话中之意。父亲用命换来的帝家，我一定会守住。无论在西北发生过什么，无论我将来做什么，明熙，我以青南山下八万王谷的冤魂向你起誓，绝不会让帝家重蹈十二年前的覆辙。弟子袁抬手把洛明熙肩头的枯叶拂去，将手伸到他面前。以后帝家和晋南要走的路还很长，我希望你能和我一起走下去，就如过往十数年，你照拂我长大，陪我开始征程。以后帝家漫长的道路，我仍希望你留在我身边，始终如一的相信我。弟子袁从不求人，从不示弱，唯有洛明熙，他敬如长兄，值得他俯身请求。洛明熙墨黑的瞳中隐藏着深的温情，淡淡淌过，他唇角勾起，似春风拂过，和伸到面前的手击掌而过。在弟子袁额上敲了敲，一仰身倒回了他的美人榻。